அறிவியல் ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் பாடம் ரெண்டு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசித்தல் இந்த பாடத்தில் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் சுவாசிக்கிறத பற்றியும் அதோடய சுவாசித்தலோட அவசியத்தை பற்றியும் ஆற்றல் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்கலாம் சுவாசித்தல் சுவாசித்தல் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து காற்று சுவாசம் காற்றில்லா சுவாசம் இதுலேயே இருக்குது காற்று சுவாசம்னா காற்று யூஸ் ஆகும் காற்றில்லா சுவாசம்னா காற்று தேவைப்படாமல் காற்று சுவாசம் வந்து உயிரினங்களில் நடைபெறும் இதில் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து உதவி செஞ்சு உணவு எரிக்கப்பட்டு ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது இந்த ஆற்றல் வந்து செல்களில் வெளிக்க வெளி வெளியிடப்படுகிறது அப்படி வெளிய ஆற்றல் வந்து எரிக்கப்பட்ட பின்னாடி கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நீராக வெளியேறுகிறது காற்றில்லா சுவாசத்தில் ஈடுபடக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணுயிரிகள் ஈஸ்ட் பாக்டீரியா போன்றவை ஆக்சிஜன் இல்லாமலே சுவாசிக்கின்றன இந்த உணவிலிருந்து ஆற்றலை சுவாசித்தல்னால் ஆற்றலில் எடுக்கிறது தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க உணவிலிருந்து ஆற்றலை பெறும் இது கொண்டான சமன்பாடு குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆகவும் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகவும் ப்ளஸ் ஆற்றலாகவும் வெளிப்படுகிறது காற்று சுவாசத்தில் குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆகவும் நீர் ப்ளஸ் ஆற்றலாக வெளியேறுகிறது மனிதன் ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினாறு டு பதினெட்டு முறை மூச்சு விடுறாங்க ஆவரேஜான டைமிங் வந்து பதினாறு டு பதினெட்டு முறை மூச்சு விடுறது அந்த மூச்சு விடுறது பதினாறு டு பதினெட்டு டைம் விடுறாங்க இல்லைங்களா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இது வந்து மூச்சு விடும் வீதம் மூச்சு வீதம் என்கிறார்கள் மனித சுவாசத்தில் பயன்படக்கூடிய சுவாச மண்டலம் முதல்ல மூக்கு அப்புறம் நாசியறை மூக்கு பேக் சைடில் இருக்கிறோம் மூச்சுக்குழல் மூச்சு கிளைக்குழல் நுரையீரல் இதோ தான் சுவாச மண்டலத்தில் ஈடுபடக்கூடிய உறுப்புகள் இது கொஞ்சம் இந்த இப்போ பார்த்த வரைக்கும் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக ஒன் பை ஒன்னாக லைன் லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம் நாம் ஓய்வில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய உறுப்புகளான இதயம் மூளை சிறுநீரகம் மற்றும் நுரையீரல் வந்து இயங்கி கொண்டே தான் இருக்கும் இதனால் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆற்றல் தேவைப்படுது ஆற்றல் வந்து நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா உணவிலிருந்து தான் ஆற்றல் கிடைக்கிறது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு சாப்பிட்ட பின்னாடி உணவு ப பாதையில் சென்று இறப்பையில் செதுக்கப்படுகிறது அங்கே சிதைக்கப்பட்டு சிறுகுடலுக்கு வந்த பின்னாடி ஆற்றல் உறிஞ்சி வைக்கப்படுகிறது அந்த ஆற்றல் வந்து உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு செல்லுது அந்த ஆற்றல் செல்லும்போது ஆற்றல் வந்து எதுவும் நடக்காமல் தான் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் ஆக்சிஜன் கலந்து போச்சுன்னா ஆற்றல் வந்து ஆக்சிஜனுடன் வேடி பண வேதிய மாற்றல் அடைந்து ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது நம் உன் நாம் உட்கொண்ட உணவு சுவாசித்தலின் போது ஆக்சிஜனுடன் இணைந்து வேதியல் மாற்றமடைந்து ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது அது வரைக்கும் அது உணவாக தான் இருக்குது உணவு வந்து ஆக்சிஜனுடன் சேர்ந்து வேதியல் மாற்றம் அடையும் போது தான் அது ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது சுவாசித்தலின் போது ஆக்சிஜன் நுரையீரலுக்கு கடத்தப்பட்டு இரத்தத்துடன் கலக்கிறது உயிர்வழி கலந்த இரத்தம் அதாவது ஆக்சிஜன் கலந்த இரத்தம் உடலோட அனைத்து பாகங்களுக்கும் சென்று அங்கு அனைத்து செல்களையும் சென்றடைகிறது உயிர்வழி செல்களின் உள்ளே சென்றடையும் பொழுது அங்கே தான் அந்த சக்தி பொருள் உணவில் இருந்த சக்தியான பொருள் வந்து எரிக்கப்பட்டு ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைகிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் போது நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு கழிவு பொருளாக செல்லிலிருந்து வெளிப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்டு வெளி கழிவாக வெளியேற்றப்படுகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் யூரினாகவும் வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சி தான் சுவாசித்தல் அல்லது செல் சுவாசித்தல் எனப்படும் இந்த நிகழ்ச்சி சுவாசித்தல் அல்லது செல் சுவாசித்தல் எனப்படும் மனிதன் சராசரியாக ஒரு நிமிடத்திற்கு பதினாறு டு பதினெட்டு முறை மூச்சு விடுகிறான் சுவாசித்தல் ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று காற்று சுவாசம் மற்றொன்று காற்றில்லா சுவாசம் பெரும்பாலான உயிரினங்களில் ஆக்சிஜன் உதவியால் உணவுப் பொருட்கள் எரிக்கப்பட்டு ஆற்றலை வெளிக்கொணர்கின்றன எனவே உயிர்வழியின் உதவியுடன் நடைபெறும் சுவாசத்திற்கு காற்று சுவாசம் அதாவது ஆக்சிஜன் உதவியோடு செயற்படும் சுவாசம் காற்று சுவாசம் அதுக்குண்டான சமன்பாடு குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் நீர் ப்ளஸ் ஆற்றல் இந்த ஆற்றல் தான் நம்மளோட உடம்புக்கு பயன்படும் நீரும் கரிமலை வாயும் வெளியேற்றப்படும் காற்றில்லா சுவாசம் காற்றில்லா சுவாசத்தில் சில நுண்ணுயிர்கள் ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியா போன்றவை உயிர் வழி ஆற்றல் நிலை அதாவது ஆக்சிஜன் இல்லாமலே உணவுகளிலிருந்து ஆற்றலை பெரு ஆற்றலை பெறுகின்றன எனவே உயிர் வழி ஆற்றல் நிலையில் நடைபெறும் சுவாசத்திற்கு காற்றில்லா சுவாசம் என்று பெயர் நம்முடைய எலும்பு தசைகளில் காற்றில்லா சுவாசம் நடைபெறுகிறது மனிதன் உடலில் காற்று காற்றில்லா சுவாசம் எங்கே நடைபெறுகிறதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்முடைய எலும்பு தசைகளில் காற்றில்லா சுவாசம் நடைபெறுகிறது இதற்குண்டான சமன்பாடு குளுக்கோஸ் ஆக்சிஜன் அல்லாத நிலையில் எத்தில் ஆல்கஹால் ஆகவும் கரியமில வாயுவாகவும் ஆற்றலாகவும் வெளிப்படுகிறது இது எத்தில் ஆல்கஹால் நமக்கு அந்த சரக்கு அதாவது 
பாட்டில் பீர் பிராண்டி அந்த மாதிரி பொருள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது ஆல்கஹால்னாவே அதுதான் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் காற்றில்லா முறையில் சுவாசிப்பதால் சர்க்கரையை ஆல்கஹாலாக மாற்றுகின்றன ஆல்கஹால் எரிபொருள் சாதனமாகவும் பயன்படுகிறது ஈஸ்ட் என்பது ஒரு சில் பூஞ்சையாகும் இது காற்றில்லா சூழ்நிலையில் சுவாசம் செய்து ஆல்கஹாலை உற்பத்தி செய்கிறது ஆகவே இது மதுபான தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது ஈஸ்ட் மதுபான தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது மூச்சு விடுதலுக்கும் சுவாசித்தலுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடு மூச்சு விடுதல் மூச்சு விடுதல்ன்றது ஒரு இயற்பியல் நிகழ்ச்சி இங்கே வந்து காற்று ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு இடம்பெறுகிறது வெளியில் உள்ள காற்று நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கு போகுது மறுபடியும் வெளியே போகுது சுவாசித்தல் இது ஒரு வேதியியல் நிகழ்ச்சி இங்கு வந்து உணவுப் பொருள் பல வேதி வினைகளுக்கு உட்படுகிறது உடலுக்குள்ளே நடக்கிறது இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஆற்றல் வெளியிடப்படுவதில்லை மூச்சு விடும்போது எந்த ஆற்றலும் வெளியிடப்படுவதில்லை சுவாசித்தலின் போது ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது இதில் சுவாச உறுப்புகள் மூச்சு விடுதலில் பொங்க இருக்கின்றன சுவாசித்தல் வந்து நம்ம இரத்தத்தின் மூலம் கலந்த ஆக்சிஜன் வந்து எல்லா செல்களையும் போய் அடையும் போது இது வந்து உயிருள்ள செல்களில் தான் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது சுவாசித்தல்ன்றது உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சி சுவாசித்தல் என்பது உயிர் வழியின் உதவியால் உணவுப் பொருட்கள் எரிக்கப்பட்டு ஆற்றலை பெறுவதாகும் சுவாசித்தலுக்கும் மரக்கட்டை எரிதலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு உயிருள்ள செல்களில் நடைபெறது தான் சுவாசித்தல் காஞ்சி போன மரக்கட்டையில் அதாவது மர வெளிப்புறத்தில் உயிருள்ள உயிரற்ற இடத்துல நடக்கிறது தான் மரக்கட்டை எரித்தல் வெப்ப ஆற்றல் இதில் வெளிப்படுகிறது சுவாசித்தலில் வெப்ப ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது மரக்கட்டை எரிக்கும் போது நமக்கு வெளிச்சமும் கிடைக்கும் வெப்பமும் கிடைக்கும் சுவாசித்தலில் ஆற்றல் படிப்படியாக சிறிய அளவில் வெளியேறுகிறது மரக்கட்டை எரிக்கும் போது மொத்தமாக அதிக அளவில் ஆற்றல் வெளிப்படுகிறது சுவாசித்தலுக்கும் ஒளிச்சேர்க்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் சுவாசித்தல் என்பது இரவு பகலாக நம்ம ரெஸ்டில் இருக்கும்போது நமக்கு எனர்ஜி தேவை அதனால் இரவு பகலாக சுவாசித்தல் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஒளிச்சேர்க்கை பகல் பொழுதில் மட்டுமே ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் அனைத்து உயிரினங்களிலுமே உயிருள்ள பொருட்கள் அனைத்திலுமே ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இது சுவாசித்தல் நடைபெறும் சாரி ஒளிச்சேர்க்கை பசு தாவரங்களில் மட்டும்தான் நடைபெறும் பச்சை முருந்தால் தான் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இங்கு உணவு எரிக்கப்படுகிறது சுவாசித்தலில் உணவு எரிக்கப்படுகிறது ஒளிச்சேர்க்கையில் உணவு தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் போது ஆக்சிஜன் ஒளியிழுக்கப்பட்டு கரிய மூல வாயு வெளியேற்றப்படுகிறது சுவாசித்தலின் போது ஆக்சிஜன் ஒளியிழுக்கப்பட்டு கரிய கரிய மூல வாயு வெளியிடப்படுகிறது ஒளிச்சேர்க்கையின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒளியிழுக்கப்பட்டு ஆக்சிஜன் வெளியேற்றப்படுகிறது மார்பறை பகுதியில் மார்பில் உள்ள அறையில் நமக்கு மார்பு தசைகள் பயன்படுகிறது மார்பு தசைகள் இருக்கும் விழா எலும்புகளோட விழா எலும்புகளோ அந்த விழா எலும்புகளுக்கு இடையில் சின்ன சின்ன ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு தசைகள் இருக்கும் ஆட்டோட எலும்பு பார்த்தா தெரியும் அந்த ஜாயிண்ட்டில் விழா எலும்பில் ஃபுல்லாக ஒரு சதையாக எல்லா ஜாயின் எல்லா எலும்பும் இணைச்சிருக்கும் இதில் உட்புற விளைப்புற இயக்கத்திற்காக பயன்படும் மார்பு தசைகள் வந்து சுவாசத்திற்காகவும் விழா எலும்புகளுடன் உள்ள தசைகள் வந்து இது இந்த செஸ்ட்டு வந்து முன்ன பின்ன போயிட்டு வர்றதுக்காகவும் உதிர விதானன்றது ரெண்டு நுரையீரலுக்கும் அடியில் உள்ள தட்டையான தசை பகுதி இது வந்து கீழ்ப்பக்கம் மூவ் மூவ் பண்ணுறதுக்கும் பயன்படும் சுவாசித்தல் சுவாசித்தலில் பயன்படக்கூடிய உறுப்புகள் மூக்கு துவாரம் நமக்கு ரெண்டு மூக்கு துவாரங்கள் இருக்குது அதுக்கு மூக்கு துவாரத்துக்கு கொஞ்சம் உள்ளே போனோன்னா நாசி பள்ளம் அந்த நாசி பள்ளம் வந்து மூச்சு குழலுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த மூச்சு குழல் வந்து ரெண்டு மூச்சு கிளை குழலாக பிரியும் அந்த கிளை குழல் வந்து நுரையீரலில் போய் சேரும் அந்த நுரையீரலில் வந்து மூச்சு கிளை சிறுகுழல் என்ன சொன்னது மூச்சு கிளை குழல் இங்கே வந்து நிறைய நுண் சிறுகுழல் கண்ணுக்கு கண்ணுக்குள்ளே தெரியாத மாதிரி சின்ன சின்னதாக நிறைய குழல்கள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இரத்த தந்திகைகள் அந்த நின்சு மூச்சு சிறுகுழல்கள் போய் இரத்த தந்திகள் தந்திகைகளோடு இணைஞ்சிருக்கும் இந்த இரத்த தந்திகள் தான் நம்ம நம் மூச்சு உள்ளே இழுக்கும்போது இருக்கிற ஆக்சிஜனை எடுத்து அந்த எல்லா செல்களுக்கும் கொண்டு போகும் அங்கே தான் ஆக்சிஜன் ஹீமோக்ளோபினுடன் வினைபுரிந்து ஆக்சிஜனேற்றம் அடையும் அதுக்கப்புறம் செல்களில் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைஞ்சு செல்களில் ஆற்றல் எரிக்கப்பட்டு அங்கேருந்து வெ வெளியாடுற கார்பன் டை ஆக்சைடும் நீரும் வெளியே வரும் இதில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நுரையீரலுக்கு வந்து மூச்சு மூக்கு வழியாக மறுபடியும் ரிட்டன் அப்படியே வெளியப்படும் மனித சுவாச உறுப்புகள் இது நாசி பள்ளம் முதல்ல மூக்கு ரெண்டு ஓட்டம் இருக்கும் அது வந்து இதில் போடலை அடுத்து நாசி பள்ளம் அடுத்து மூச்சு குழல் அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து மூச்சு சிறுகுழல் அது மூச்சு கிளை சிறுகுழல் உள்ள நிறைய நுண்குழல்கள் இருக்கும் அடுத்து நுரையீரல் நுரையீரலோட பாகம் தான் இது அடுத்து உதிர விதானம் தட்டையான தசை பகுதி லைன் பைன் லைனாக பார்க்கலாம் மனித சுவாச மண்டலம் மூக்கு நாசி அறை மூச்சுக்குழல் மூச்சு கிளைக்குழல் மற்றும் நுரையீரலை உள்ளடக்கியது 
மார்பரையின் உள்ளே ஓர் இணை நுரையீரல் இருக்கின்றன மார்பரையில் மார்பு தசைகள் உள்ளன இவை மூலமாக நாம் சுவாசிக்க முடியும் சில தசைகள் நம் விழா எலும்புகளுடன் இணைந்துள்ளன இந்த தசைகளே விழா எலும்பு கூட்டை உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் இயக்க பயன்படுகின்றன நுரையீரலுக்கு கீழே வலிமையான தட்டையான தசை தொகுப்பு காணப்படுகிறது இதற்கு உதர விதானம் என்று பெயர் நம்முடைய மூக்கில் இரண்டு துவாரங்கள் உள்ளன அதற்கு நாசி துவாரங்கள் என்று பெயர் நாசி துவாரம் நாசி பள்ளத்திலிருந்து திறந்து மீண்டும் மூச்சுக்குழலில் திறக்கிறது மூச்சுக்குழலில் இரண்டு மூச்சு கிளைக்குழலாக பெறுகிறது ஒவ்வொரு மூச்சு கிளைக்குழலும் நுரையீரலுக்குள் சென்று அங்கு மேலும் பல கிளைகளாக பிரிந்து மூச்சு கிளை சிறுகுழலாகி காற்று நுண்ணறையில் முடிகின்றன நுண்ணறையின் சுவர்களில் இரத்த தந்திகைகள் காணப்படும் அந்த நுண்ணறையோட சுவரில் கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன மில்லியே நரம்பு ரெட் ரெட் புள்ளி புள்ளியாக இருக்கும் நம்ம கண்ணில் நரம்பு தெரியல அந்த போல் இருக்கும் அந்த ரத்த குழாய்கள் வந்து நுரையீரலுக்கு செல்லும் இதில் உயிர் வலி நுரையீரலுக்கு செல்லும் காற்றை வந்து ரத்தத்தில் கலக்கிறதுக்காக இந்த தந்திகைகள் பயன்படுகிறது இந்த ரத்தத்தில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு நுரையீர் அதுக்கப்புறம் அங்கே போயிட்டு சேர்ந்துட்டு பின்னாடி ரிட்டன் வர்றது அந்த செல்களில் ஆட்டில் இருக்கப்பட்ட வெறிய போகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு நுண்ணறிவுக்கு வந்து சேர்ந்த பின்னி அங்கேருந்து வெளியேறப்படும் காற்று உள்ளிழுத்தல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் நிகழ்ச்சியே மூச்சு விடுதல் எனப்படும் இது ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்வாகும் ஓர் உயிரினம் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அனைத்து நேரங்களிலும் மூச்சு விட்டு கொண்டே இருக்கும் இது நட இது ரெகுலர் நிகழ்ச்சி தான் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணால் உயிர் போயிடும் ஒரு மனிதன் மூச்சு விடுகிறானா அல்லது மூச்சு விடுதல் வீதம் எத் ஒரு நிமிடத்திற்குள் எத்தனை முறை மூச்சு விடுகிறானோ அது மூச்சு விடுதல் என வீதம் எனப்படும் முன்ன ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பதினாறு டு பதினெட்டு முறை ஒரு நிமிஷத்தை விடுறான்னா அதுதான் அதோட மூச்சு வீதம் மனிதனின் மூச்சு வீதம் எனப்படும் நாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது உதார விதானம் கீழே இலங்கி விழா எலும்புகள் மற்றும் மேல்புறம் கீழே இறங்குது அதே சமயம் விழா எலும்புகள் வந்து மேற்புறம் உயர் நோக்கி உயர்கிறது அல்லது விரிகிறது இதனால் காற்று வந்து உள்ள ஃபுல்லாகுது அதுக்கப்புறம் அது சுருங்கும்போது காற்று வெளியேறுகிறது நாம் காற்றை எவ்வாறு வெளியேற்றுகிறோம் என்றது படம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே நமக்கு கீழே வந்து உதார விதானம் அந்த நுரையீரலுக்கு அடியில் இருக்கிற தசை பகுதி உதர விதானம் காற்று உள்ளே இருக்கும்போது இந்த உதர விதானம் வந்து கீழே போகும் அது மார்பு தசையிலேருந்து மார்பு பக்கத்துலேருந்து வெளியே காற்று உள்ளே போகும்போது பலூன் எப்படி வெளியே தள்ளுமோ அதுபோல் நம்ம இந்த செஸ்ட் வெளியே வரும் இதில் வந்து நமக்கு முடியும் போது காற்று வெளியிடும் போது உதர விதானம் சுருங்கி மேலே அழுத்தும் அதே போல் மார்பு தசை உள்ள உள்பக்கமாக அழுத்தும் இதுதான் படத்தில் இருக்க உட்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் உள்சுவாசன்றது காற்று உள்ளே போகிறது வெளிச்சுவாசன்றது காற்று வெளியே தள்ளுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு பண்பு என்னென்னா சுண்ணாம்பு நீரை பால் போல் மாற்றும் வாயு பரிமாற்றம் உயிர் வழி அதாவது ஆக்சிஜன் நிறைந்த காற்று நுண்ணறைக்குள்ளே போன பின்னாடி ரத்த தந்திகளில் உள்ள ரத்தம் ஆக்சிஜனை உறிஞ்சும் அந்த ஆக்சிஜன் இரத்தத்தில் உள்ள ஹியூமோக்ளோபினுடன் சேர்ந்து ஆக்சி ஹியூமோ ஹியூமோக்ளோபினாக மாறி உடலின் அனைத்து செல்களையும் போய் அடையும் செல்களில் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைய ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தப்பட்டு ஆற்றலானது நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளிப்படும் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இரத்தத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு நுரையீரலுக்கு வந்து சேரும் அங்கேருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த படத்தில் பார்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க காற்று நுண்ணறை அந்த பாக்ஸுக்கு இந்த பக்கம் கட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க காற்று நுண்ணறை அதுக்கப்புறம் தந்திகி ரத்தத்தை வந்து ஆக்சிஜனை உறிஞ்சி எடுக்கிற தந்திகிகள் காணப்படுகிறது விலங்குகளில் சுவாசம் விலங்குகளில் சுவாசம் பல வகையாக இருக்குது இது ஒரு செல் மற்றும் பல செல் விலங்குகள் வந்து சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள நீர் மற்றும் காற்றிலிருந்து சுவாசிக்கின்றன ஆக்சிஜனை பெறுகின்றன வெளி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றும்போது பரவல் முறையில் வெளியேற்றம் செய்கின்றன எடுத்துக்காட்டு அமீபா மற்றும் பாரமேசியம் ஈரப்பதம் மற்றும் வளவளப்பான தோல் அது மூலமாக சுவாசிக்கக்கூடிய விலங்குகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு மண்புழு தொட்டால் நமக்கு வளவளப்பாக இருக்கும் அது மூலமாகவும் ஈரப்பதமாக இருக்கிறதுனாலையும் மண்புழு சுவாசிக்குது துளைகள் துளைகள் நம்ம கரப்பன் பூச்சிக்கு வந்து உடம்புல துளை இருக்கும் அந்த துளை வந்து நேராக போய்ட்டு மூச்சுக்குள்ளலில் இணைஞ்சிருக்கும் அது மூலமாக சுவாசிக்கிறதுனால இது துளை மூலம் சுவாசிக்கக்கூடிய ஒரு விலங்கு செவுல்கள் மீன்கள் வந்து நீரில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொள்வதுக்காக செவுல்கள் மூலமாக சுவாசிக்குது செவல்கள் மூலமாக ஆக்சிஜனை தனியாக பிரித்து எடுத்து மீன்கள் சுவாசித்து கொள்ளும் நுரையீரல் மூலமாக சுவாசிக்கக்கூடியது என்னென்னா நம்ம மனுஷங்க அதாவது பாலூட்டி தான் நம்ம மனுஷன் ஊர்வனைனா பாம்பு வகைகள் பரப்பு பரப்பனைனா பறவைகள் எல்லாமே நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன தோல் மற்றும் நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கக்கூடிய உயிர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தவளை தவளை வந்து ரெண்டு விதமாக சுவாசிக்குது தோல் மூலமாகவும் சுவாசிக்குது நுரையீரல் மூலமாகவும் சுவாசிக்குது நமக்கு எப்படி தொம்மல் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சுன்னா அலர்ஜி 
நம்ம டஸ்ட்டு மகர அந்த தூள் போன்றவை நம்மளோட நாசி பழத்தில் போய் உட்காங்கும் போது தும்மல் ஏற்படும் அது மூலமாக அந்த பொருள் வந்து தும்மல் மூலமாக பொருட்கள் வெளியேற்றப்பட்டு நாசி பள்ளம் தூய்மையாகிறது காற்று மாசுபடுதலால் பல சுவாச நோய்கள் ஏற்படுகின்றன புகை பிடித்தலால் நுரையீரல் புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது குரல் என்பது சுவாச மண்டலத்தின் முக்கிய விளைவாகும் விலங்குகளின் சுவாசம் மனிதனை போன்றே தாவரங்களும் விலங்குகளும் மூச்சு விட்டு சுவாசம் செய்கின்றன சுவாசத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து உயிரினங்களும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கிறது ஒரு செல் மற்றும் பல செல் கொண்ட சிறு விலங்குகள் அனைத்தும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள காற்று அல்லது நீரிலிருந்து உயிர் வெளியை அதாவது ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை பரவல் முறையில் வெளியேற்றுகின்றன எடுத்துக்காட்டு அமிவா மற்றும் பாரமிசியம் செவல்கள் மூலம் சுவாசிக்கிறது மீன் வந்து செவல்கள் மூலமாக சுவாசிக்கிறது பற்றி நான் படம் போட்டிருக்காங்க அடுத்து மண்புழு மற்றும் அட்டைப்புழுக்கள் ஈரப்பதம் மற்றும் வளவளப்பான தன்மை கொண்ட தோலின் மூலமாக சுவாசம் செய்கின்றன விலங்குகளான பூச்சிகள் பல வந்து தொலை காணப்படும் அதோடய உடம்பில் தொலை இருக்கும் அந்த தொலைகள் வந்து காற்று தொலைகள் எனப்படும் இந்த காற்று தொலைகள் மூச்சு குழாயில் முடிவடைகின்றன வாயு பரிமாற்றம் இந்த காற்று தொலை மூலம் நடைபெறுகிறது மீன்கள் செவல்கள் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பு உறுப்புகள் மூலம் நீரில் கடந்துள்ள உயிர் வழியை உறிஞ்சி சுவாசிக்கின்றன ஊர்வன பரப்பன மற்றும் பாலூட்டிகள் நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன தவளை போன்ற விலங்குகள் நு தோல் மற்றும் நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கின்றன தாவரங்களில் சுவாசம் மற்ற உயிரினங்களைப் போன்று தாவரங்களும் சுவாசித்து சுவாசித்தல் மூலமே உணவிலிருந்து ஆற்றலை பெறுகின்றன பொதுவாக தாவரங்களில் சுவாசித்து சுவாசிப்பதற்காக தனியாக சிறப்பான உறுப்புகள் எதுவும் இல்லை மற்றும் விலங்குகளைப் போல் சுவாச இயக்கமான மூச்சு விடுதல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுவதில்லை தாவரங்களில் சுவாசம் தாவரங்கள் வந்து இலை தொலை வழியாக சுவாசிக்கின்றன இதில் வந்து ஒளி இருக்கும்போது சூரிய ஒளி இருக்கும்போது ஒளி சேர்க்கை செய்கின்றன அந்த சமயத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடை எடு உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுகின்றன இரவு நேரங்களில் ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுகின்றன தாவரங்களின் சுவாச உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை இலை தொலை மூலமாக இலை சுவாசிக்கும் அதே போல் தண்டுகள்லேயும் சிறு சிறு தொலை காணப்படும் அதனால் அது மூலமாகவும் சுவாசிக்கும் வேர்கள் மூலமாகவும் தாவரங்கள் சுவாசிக்கும் வேர் தண்டு இலை இது மூன்று மூலமாகவும் தாவரங்கள் சுவாசிக்கும் வேருக்கு ஆக்சிஜன் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா நமக்கு மண் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள காற்றறை மூலம் வேருக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறது தாவரங்கள் இலையில் உள்ள சிறு துளைகள் மூலமாகவே சுவாசிக்கின்றன இந்த துளைகளுக்கு இலை துளைகள் என்று பெயர் காற்றில் உள்ள உயிர் வழி பரவல் மூலம் இலைக்கு செல்லும் செல்வதும் இலையில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு பரவல் மூலமாக வெளியேறுவதும் இலை தொலை மூலமாகவே நடைபெறுகிறது தண்டுகளிலும் சிறு துளைகள் உள்ளன இந்த துளைகளும் வாய்ப்பாற்றும் பரிமாற்றம் செய்கின்றன வேர்களும் சுவாசிக்கின்றன இவை மண் துகள்களுக்கு இடையில் உள்ள காற்றறைகளில் உள்ள காற்றை வேர்களும் சுவாசிக்கின்றன எனவே வேர் தண்டு இலை ஆகியவை அனைத்து பாகங்களும் தனித்தனியே சுவாசத்தில் ஈடுபடுகின்றன நீர்வாழ் தாவரங்கள் அதன் வேர் தண்டு இலை மூலம் நேரடியாக வாயு பரிமாற்றத்தில் ஈடுபடுகின்றன பகல் பொழுதில் தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு உள்ளிழுக்கப்பட்டு ஆக்சிஜன் வெளியிடப்படுகிறது ஒளிச்சேர்க்கையின் போது வெளிப்படும் ஆக்சிஜன் ஒரு பகுதி தாவரங்கள் சுவாசத்திற்கு கொஞ்சம் எடுத்துக்குது மீதியை வந்து வெளியே தள்ளுகின்றன இதுதான் காப்புசல் இது இலைத்துளை இலைத்துளையை வந்து ஒரு சின்ன நல்ல நுண்ணோக்கி மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் பக்கத்தில் சின்ன ஒரு காப்பு செல் போல் காணப்படும் உயிர் வழி கிடைப்பது ஆக்சிஜன் கிடைப்பதை பொறுத்து இரவில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் பொழுது சாரி இரவில் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யும் நடைபெறாததால் சுவாசத்தின் போது வெளிவிடும் கரிமல வாயு இலைத்துளை மூலமாக வளிமண்டலத்தில் சென்றடைகின்றன வளிமண்டலத்திலிருந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துக்கொள்கின்றன சுவாசித்தோட இரு வகைகள் கார் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறதுனால கிடைப்பதை பொறுத்து ஆக்சிஜன் கிடைப்பதை பொறுத்து சுவாசம் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று காற்றில்லா சுவாசம் இன்னொன்று காற்று சுவாசம் இது ஃபஸ்ட்லே பார்த்தோம் நுண்ணீர்கள் வந்து ஈஸ்ட் மற்றும் பாக்டீரியா போன்றவை காற்றில் சுவாசம் செய்யும் உயிரினங்கள் அனைத்தும் காற்று சுவாசம் செய்யும் அதே போல் தாவரங்களும் உயிருள்ள தாவரங்கள் அனைத்தும் கா காற்று சுவாசம் செய்யும் தாவரங்கள் பகலில் ஒளிச்சேர்க்கின் போது கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துக்கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுகின்றன அனைத்து நேரங்களிலும் சுவாசத்திலின் போது உயிர் வெளியை எடுத்துக்கொண்டு மற்ற உயிர் அதாவது ஒளிச்சேர்க்கை இல்லாத சமயத்தில் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகின்றன ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுகின்றன அதனால தான் நைட்டில் மரத்தடியில் படுத்து வருவாங்க உடனே சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபட்டும் 
மற்றும் ஈடு செய்யும் நிகழ்வுகள் ஆகும்